నమస్తే నా పేరు కళ్యాణ్ దిలీప్ శుంకర వెల్కమ్ టు కామనర్ లైబ్రరీ కామనర్ లైబ్రరీకి సంబంధించి రెండు మూడు రోజులుగా స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలిసినటువంటి నేపథ్యంలో కొన్ని మీడియా ఛానల్స్ కూడా అడిగిని దానికి సంబంధించి స్పందనని బయట రూపంలో ఇస్తే టెలికాస్ట్ చేస్తాము అని కానీ కుదరలేదు ఐ వాజ్ ఇన్ ట్రావెలింగ్ సో ఈరోజు హైదరాబాద్ రీచ్ అయ్యాను అంటే నేను దానికి సంబంధించి చాలా ప్రీమెచ్యూర్ అండ్ ఇట్ అమెచ్యూర్ విషయం అనుకుంటాను నేను అంటే దిస్ ఇస్ టూ అర్లీ టు రెస్పాండ్ ఆన్ ఎనీథింగ్ రామ్ గోపాల్ వర్మ హ్యాస్ ఆల్ రైట్స్ టు మేక్ ఎ మూవీ ఆన్ ఎనీబడి ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆబ్జెక్షన్స్ లేదంటే ఇంకేమంటారు మనోభావాల ఆధారితంగా అతనికి ఉన్నటువంటి లీగల్ ఎయిడ్ని ఎవరు కూడా కటైల్ చేయలేము పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ మనం పబ్లిక్గా రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉంటా మన గురించి అందరూ పాజిటివ్గా స్పందించాలని కోరుకోలేము పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఎవరో మన మీద వాళ్ళకున్న వ్యతిరేకమైనటువంటి పెర్స్పెక్టివ్లో కాస్త వ్యంగ్యాన్ని జోడించి ఏదన్నా సినిమా రూపంలో తెరకెక్కిసినంత మాత్రాన పడిపోయే పల్చనైన క్రెడిబిలిటీ అనేటువంటిది మనకు ఉంటుంది అనేటువంటి ఆలోచన ఉంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు వర్క్ ఆన్ దట్ ఏరియా అనేది నా నమ్మకం అంటే ఒక సినిమా తీస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించో ఒక సినిమా తీస్తే పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తి గురించో ఒక సినిమా తీస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించో ఒక సినిమా తీస్తే రాహుల్ గాంధీ గురించి ఒక సినిమా తీస్తే నరేంద్ర మోడీ గారి గురించో ఐ డోంట్ థింక్ వాళ్ళు ఇమేజెస్ అనేటువంటివి ఒక సినిమాతో నిర్మించబడి ఒక సినిమాతో స్కాటర్ అయిపోతుంది నేను చెప్పాను ఖచ్చితంగా సినిమా అనేటువంటిది ఒక ప్రభావితమైనటువంటి లేదా ఒక ఒక జనాన్ని ప్రభావితం చేయగలిగేటువంటి మాధ్యమమే అయినప్పటికీ కూడా ఇన్ పొలిటికల్ వార్ జోన్ సినిమా అనేటువంటిది ఆయా పార్టీల కార్యకర్తలకి ఇంతకింపుగానో ప్రత్యర్థి పార్టీలకి కంటగింపుగానూ ఉంటుంది తప్ప సాధారణమైన ప్రజలు సినిమాలు చూసుకుని వాళ్ళ ఓటు అనేటువంటి దాన్ని ఈ రోజులో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి జనరేషన్లో అంత తేలిగ్గా సినిమా ఆధారితంగా తీసుకుంటారని నేను అనుకో అయినా ఇలాంటి మూవీ మేకింగ్స్లో కొత్తగా ఏమి ఉంటాయి ఆల్రెడీ హీ హ్యాస్ ఇంటర్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ అనుకుంటున్నాం కాసేపు అది కూడా మన యాంటిసిపేషనే రామ్ గోపాల్ వర్మ అనేటువంటి వ్యక్తి ఒకటి వ్యూహం అని దాని నుంచి కోలుకునే లోపల చెప్పదు అని తీస్తారన్నారు ప్రభులి ఏమి యూఎస్పీ కింద తీసుకుంటారు పవన్ కళ్యాణ్ అనేటువంటి వ్యక్తి నేను అధికారంలోకి రానివ్వను జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి అని చెప్పినటువంటి పాయింట్ గురించో లేకపోతే బీజేపీ అనేటువంటిది నాకు ఇవ్వలేదు అనేటువంటి దానికి కారణభూతంగా చూపించాను టీడీపీలోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు అనేటువంటి ఆలోచన గురించో వాట్ ఎల్స్ కెన్ బి డన్ పవన్ కళ్యాణ్ అనేటువంటి వ్యక్తి ప్రాపకం ఈరోజు వాడు హ్యాప్ టు శ్రీరామ్ గోపాల్ అనే వ్యక్తి కొద్దిగా ఉపయోగం లేదు ఆయన జీవన శైలి ఆయన కాంట్రవర్సీస్ అనేటువంటి దాన్ని సెంటర్ పాయింట్గా తీసుకుని మూవీస్ చేసి రక్త చరిత్ర వన్ టూ లాంటి హిట్ చేసిన సందర్భాల్లోనే మొన్న కొండ మురళన్న గురించి తీసినటువంటి సినిమా అంత జనాలను రక్తిగా చెట్లు కట్టించినటువంటి సందర్భం ఉంది ఇట్స్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ సో ఓవరాల్గా మనం చూస్తే వాట్ ఎల్స్ కుడ్ బి డన్ వైసీపీ కార్యకర్తలు ఎవరైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేటువంటి వ్యక్తి లీడర్షిప్ అనేటువంటిది మేము ఎండార్స్ చేయడం ఇక్కడ మళ్ళీ జగన్ అనే వ్యక్తి మీద ఉండే ఇష్టం కాదు వాళ్ళ నమ్మిన రంగే రంగు వాళ్ళు రుచి చూసిన రుచే రుచి వాళ్ళని నమ్మిన దేవుడే దేవుడు వాళ్ళ మతమే మతం వాళ్ళ కులమే కులం అనేటువంటి మనం ఒక ఒక సపోర్ట్ ఎయిడెడ్ సిస్టంలో బతుకుతాం ప్రజలందరం కూడా మనకి యూఎస్ఏ వెళ్ళినా యూకే వెళ్ళినా అడిగి అనుకోండి ఫుట్బాల్ అనో వాలీబాల్ అనో సెపరేట్ టీమ్స్ కింద ఉన్నట్టు మనం ఆ సిస్టంలో ఉంటాం జగన్మోహన్ రెడ్డి లీడర్షిప్ రైట్ కాదా అవునా అనేటువంటి క్వశ్చన్ అరేజ్ అవుతున్నప్పుడు జగన్మోహన్ షిప్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రైట్ అనేటువంటి విధానంలో రామ్ గోపాల్ వర్మ లాంటి వ్యక్తులు సినిమా తీసినప్పుడు ఆ ఫ్లక్చువేటింగ్ ఫేత్ సిస్టమ్ ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కార్యకర్తలకి అది ఓర్కలు ఇస్తుందంటే సాధారణ ప్రజలను ఏం ప్రభావితం చూపెడుతుంది దాని గురించి ఈ క్షణంలో ఉలిగిపాటు దాని మీద చర్చ అవ చర్చలో రామ్ గోపాల్ వర్మ దుమ్మెత్తిపోయడమో ఇట్ ఓన్లీ యాడ్స్ టు హిస్ మూవీ పబ్లిసిటీ మోర్ నథింగ్ ఎల్స్ and that's what also he wants his skin is already thick no lanjoda kan dedtano lamdi goda kan dedtano unko dedtano ram gopalan tayyo nanela titte edanje baadapo twitter lo maatadam anattada let ingoka levarayil ram gopalan unnavanni physical ga abuse chestanu goda chestanu ram gopalan edi maatadu athana vidana athu enchukona life adi chaala mandi 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 chaala ప్యూర్గా వార్ చాయిస్ అవుతుంది కదా అన్నా ఉన్నా ఉన్న ఆఫీస్లో ఉన్నా సరే సరే నేను వీడియ
అప్పటికే ఆయన చేసినటువంటి యాక్టివిటీస్ సంబంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంకేదో అద్భుతాలు చేయగలుగుతాను త్రూ ప్రశాంత్ కిషోర్ జనాల్లో ఉన్న గొర్రెతను వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలిగినప్పుడు ఆ ఫేత్ సిస్టమ్ని బలపరచడం కోసం అడపాదడప వచ్చిన సినిమాలు ఏదైనా ఉపయోగపడుతుంది పోటా పోటీగా సినిమాలు తీసుకోవడం వల్ల సినిమాలు ఆధారితంగా ఉన్నారంటే ఇక ప్రజలను చూసి ఇక సిగ్గుపడాల్సి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది సినిమా అనేటువంటిది ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ మాధ్యమం దానిలో ఎవరు వక్రీకరణలు చేస్తారు ప్రజారాజ్యంలో దాసనారాయణరావు గారు సినిమా తీసాడు ఆయన ఏమైపోయింది దానివల్ల తర్వాత దాసనారాయణరావు గారు ఆ సినిమా తీసేసి చిరంజీవని వ్యక్తి ఇలాగని చూపించేసి ఒక దాసన నారాయణ ఆయన ఆయన ఏమన్నా పాము కొన్న తర్వాత మళ్ళీ అంచకాలంలో అంచి దశలో మళ్ళీ చిరంజీవి అనేటువంటి వ్యక్తితో సన్నిహితంగా మూవ్ అయినటువంటి సందర్భం ఆయన దాని గురించి ఏముంటుంది దాంట్లో ఏమైంది దాంట్లో పెద్దగా కొత్తగా పాయింట్స్ యాడ్ చేయగలిగి ఏమి ఉంటాయి చాలా కాన్స్పిరేటెడ్గా ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ అనేటువంటిది ఎలివేట్ చేయడానికో చంద్రబాబు నాయుడికి మేల్ చేయకూడడానికి ట్రై చేస్తున్నాడని చూపించడానికో మించి ఇక వాట్ ఈస్ ఎంతకంటే కొత్తది ఏమి ఉంటుంది వైసీపీ వాళ్ళు చేయనటువంటి విమర్శలు కొత్తగా రామ్ గోపాలవరం అనే వ్యక్తి సృష్టిని చూపించగలిగేది ఏమి ఉంటుంది అది లెట్ హిమ్ టేక్ మూవీ హ్యాపీగా రావాలి పది మందికి అన్నం దొరకాలని కోరుకుందాం అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డబ్బులు అయితే ఏముంది వైసీపీ లోడ్ డబ్బులు అయితే ఉంది లెట్ లెట్ మూవీ కమ్ అవుట్ ఎవరు ఏ ప్రాబ్లం ఎప్పుడో నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారిది మూవీ చూశాను నేను ఎలక్షన్ ముందు యాత్ర వండర్ఫుల్ మూవీ నాకైతే యాత్ర బాగా నచ్చింది మరి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు తీసిన లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ అని నాకు నచ్చలా క్రిష్ గారు తీసిన ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ అని బాలకృష్ణ గారు చేసింది నాకు నచ్చలా అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ యాత్ర మూవీ బాగుంది మరొకప్పుడు అంటే లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ విషయంలో నాకు నచ్చపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ క్లియర్ కట్ ఎవిడెంట్ దట్ ఒకళ్ళ కోణంలో ఒకళ్ళు ఇంకొక బతుకున్న మనుషుల్లో చనిపోయిన మనుషుల్లో చెడ్డ చేసి చూపించేటువంటి ప్రయత్నం వల్ల పెద్దగా దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ఫన్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది వెంజెన్స్ మోటోలో మన ఒక అహంభావానికో మనలో ఉన్న రాక్షసత్వానికో సూత్ర సవడం తప్పితే సో ఐ లైక్ ఇట్ సో లెట్ హిమ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ మూవీ యూ ఆల్ వెల్కమ్ ఇట్ అండ్ ఐ కుడ్ ఓన్లీ సే ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ ట్రై టు మేక్ యూనో మీకు సాధ్యం అన్న రీతిలో మీరు వక్రీకరించగలిగినంత వాస్తవాన్ని మీరు డబ్బుల కోసం మీ నమ్మకం కోసం మీరు చేయాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకోండి జై భీమ్